హలో ఎవ్రీవాన్ ఈరోజు మన టాపిక్ ఏంటో తెలుసా మనం జనరల్గా చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా యూజ్ చేసే ఒక టైప్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ గురించి మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం కొన్ని సెంటెన్సెస్ ఎట్లుంటాయంటే మనం ఇలా అంటూ ఉంటాం కదా నువ్వు హండ్రెడ్ టైమ్స్ ఫ్రో ఫోన్ చేసినా కూడా నేను ఎత్తను నువ్వు టికెట్స్ బుక్ చేసినా కూడా నేను రాను వాళ్ళు పిలిచినా కూడా నేను వెళ్ళను ఇలాంటి కొన్ని సెంటెన్సెస్ని ఇంగ్లీష్లో ఎలా చెప్పాలి అని ఈరోజు మనం నేర్చుకోబోతున్నాం సో కొన్ని సెంటెన్సెస్ లైక్ నువ్వు పిలిచినా కూడా నేను రాను నువ్వు టికెట్స్ బుక్ చేసినా కూడా నేను రాను మూవీకి నువ్వు హండ్రెడ్ టైమ్స్ సారీ చెప్పినా కూడా నేను ఎక్స్క్యూజ్ చేయను సో ఇలాంటి సెంటెన్సెస్ అన్నీ ఎలా చెప్తామంటే ఈవెన్ ఇఫ్ ఈవెన్ ఇఫ్ అని యూజ్ చేసి చెప్తాం బట్ సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉండాలి అని మాత్రం బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఈవెన్ ఇఫ్ అని ఉన్న సెంటెన్స్లో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ పాజిటివ్ సెంటెన్స్ వీ యూస్ వీ వన్ ఆర్ వీ ఫైవ్ If it is a negative sentence, మనం don't, doesn't, aren't, isn't ఇలాంటివి యూజ్ చేస్తాం అనమాట కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది నెక్స్ట్ సెంటెన్స్లో అంటే నెక్స్ట్ ఫ్రేజ్లో బేసిక్గా కాంట్ వోంట్ అండ్ మే మే నాట్ ఇలాంటివి యూజ్ చేయొచ్చు లెట్ మీ టెల్ యూ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఓకే సో ఇలా అనాలండి హండ్రెడ్ టైమ్స్ నువ్వు ఫోన్ చేసినా కూడా నేను ఆన్సర్ చేయను అనాలి ఎలా అంటాం ఈవెన్ ఇఫ్ యూ కాల్ మీ హండ్రెడ్ టైమ్స్ ఐ వోంట్ ఆన్సర్ ఓకేనా ఈవెన్ ఇఫ్ అని ఉన్న సెంటెన్స్లో చూడండి ఈవెన్ ఇఫ్ యూ కాల్ మీ హండ్రెడ్ టైమ్స్ నెక్స్ట్ సెంటెన్స్లో ఐ వోంట్ ఆన్సర్ చెప్పాను నెక్స్ట్ సెంటెన్స్లో వోంట్ కాంట్ ఆర్ మే నాట్ అని ఏదైనా యూజ్ చేయొచ్చు మనం ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేద్దామని అనుకుంటే అది యూజ్ చేయొచ్చు కాంట్ అన్నాం అనుకోండి చెయ్యలేను అని వోంట్ అన్నాం అనుకోండి చెయ్యను అని మే నాట్ అంటే చెయ్యనేమో అన్న పాసిబిలిటీని ఎక్స్ప్రెస్ చేసేటప్పుడు మే నాట్ అని యూజ్ చేస్తాం ఈవెన్ ఇఫ్ అని ఉన్న సెంటెన్స్లో జస్ట్ వీ వన్ వీ వన్ వీ ఫైవ్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు యూజ్ చేస్తాం హీ షీ అని ఉన్న ప్రొనౌన్స్ అప్పుడు ఇప్పుడు ఈవెన్ ఇఫ్ షీ కాల్స్ మీ హండ్రెడ్ టైమ్స్ ఐ వోంట్ ఆన్సర్ చూడండి ప్రొనౌన్స్ ప్రొనౌన్స్ షీ ఉంది కాబట్టి నేను ఎస్ ఫామ్ యూజ్ చేస్తున్నాను కదా ఈవెన్ ఇఫ్ షీ ఇన్వైట్స్ మీ ఐ వోంట్ గో టు ద పార్టీ అంటే ఆమె నన్ను ఇన్వైట్ చేసినా కూడా నేను పోను మనం ఇలా అంటూ ఉంటాం బేసిక్గా ఇఫ్ షీ ఇన్వైట్స్ ఐ విల్ గో ఆమె ఇన్వైట్ చేస్తే నేను వెళ్తాను అని ఇదేంటి ఇన్వైట్ చేసినా కూడా నేను పోను నువ్వు సారీ చెప్తే నేను ఎక్స్క్యూజ్ చేస్తాను ఇఫ్ యూ టెల్ ఇఫ్ యూ సే సారీ ఐ విల్ ఎక్స్క్యూజ్ బట్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఏంటి నువ్వు సారీ చెప్పినా కూడా నేను ఎక్స్క్యూజ్ చెయ్యను అని ఎలా అనాలి ఈవెన్ ఇఫ్ యూ సే సారీ ఐ వోంట్ ఎక్స్క్యూజ్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ బై టికెట్స్ ఐ వోంట్ కమ్ అంటే నువ్వు టికెట్స్ కొన్నా కూడా నేను రాను ఇఫ్ తోటి చెప్పొచ్చు ఇలాగా ఇఫ్ యూ బై టికెట్స్ ఐ విల్ కమ్ నువ్వు టికెట్లు కొంటే నేను వస్తా కానీ ఈవెన్ ఇఫ్ ఏంటి నువ్వు టికెట్లు కొన్నా కూడా నేను రాను నువ్వు నిజం చెప్పినా కూడా నేను నమ్మను నువ్వు గిఫ్ట్ ఇచ్చినా కూడా నేను తీసుకోను ఎలా అంటాం ఈవెన్ ఇఫ్ యూ గివ్ మీ అ గిఫ్ట్ ఐ వోంట్ టేక్ ఇట్ ఆర్ నేను తీసుకోలేను అని అనాలంటే ఐ కాన్ టేక్ ఇట్ అని అంటాం ఓకేనా ప్రొనౌన్స్ చేంజెస్ చాలా సెంటెన్సెస్ ఇట్లా ఫామ్ చేయొచ్చు ఈవెన్ ఇఫ్ యూ గివ్ హర్ అ గిఫ్ట్ షీ వోంట్ టేక్ ఇట్ అంటాం ఓకే ఈవెన్ ఇఫ్ యూ గివ్ హర్ అ గిఫ్ట్ షీ కాంట్ టేక్ ఇట్ అంటే తీసుకోలేదు ఓకే ఇలాంటి సెంటెన్సెస్ చాలా ఫామ్ చేయొచ్చు ఇన్ ద సేమ్ వే సేమ్ వేలోనే ఫామ్ చేయాలి నువ్వు నిజం చెప్పినా కూడా వాళ్ళు నమ్మరు నువ్వు చేసినా కూడా నువ్వేమన్నా అంటే నువ్వేమన్నా కుక్ చేసినా కూడా నేను తిన్ను ఎలా అనాలి ఈవెన్ ఇఫ్ యూ టెల్ దెమ్ ద ట్రూత్ దే వోంట్ బిలీవ్ యూ వాళ్ళు నమ్మరు నిన్ను అనాలంటే దే వోంట్ బిలీవ్ యూ నేను నమ్మను అంటే ఐ వోంట్ బిలీవ్ యూ ఎనీ ప్రొనౌన్ కెన్ బి యూస్డ్ కదా ఈవెన్ ఇఫ్ యూ టెల్ మీ ద ట్రూత్ ఐ వోంట్ బిలీవ్ యూ నువ్వు నిజం చెప్పినా నేను నమ్మను ఈవెన్ ఇఫ్ యూ కుక్ సంథింగ్ ఫర్ మీ ఐ వోంట్ ఈట్ దట్ ఐ వోంట్ ఈట్ దట్ నేను తినను దాన్ని ఈవెన్ ఇఫ్ యూ కుక్ ఐ వోంట్ ఈట్ ఈ సెంటెన్సెస్ని ఇలా కూడా చెప్పొచ్చు ఐ వోంట్ ఈట్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ కుక్ నువ్వు కుక్ చేసినా కూడా నేను తిన్ను సేమ్ వే అనమాట ఎలా చెప్పినా నో ప్రాబ్లం దే వోంట్ బిలీవ్ యూ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ టెల్ దెమ్ ద ట్రూత్ నువ్వు నిజం చెప్పినా కూడా వాళ్ళు నమ్మరు ఇలా కూడా చెప్పొచ్చు అనమాట సో ఇలా అన్నారు అనుకోండి ఎవరైనా నువ్వు గిఫ్ట్ ఇచ్చినా కూడా నేను తీసుకోను ఈవెన్ ఇఫ్ యూ గివ్ మీ అట్ గిఫ్ట్ ఐ వోంట్ టేక్ ఇట్ అన్నారు అనుకోండి మీరేమంటారు నువ్వు గిఫ్ట్ తీసుకోకపోయినా కూడా నేను ఇస్తా అంటారు కదా హౌ డూ యూ సే దట్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ డోంట్ టేక్ ద గిఫ్ట్ ఐ విల్ గివ్ యూ ఇలా అనమాట ఆ ఫుడ్ టేస్టీగా ఉన్నా
అతని జాబ్ పోయినా కూడా అతను ఎట్లో అట్లా మేనేజ్ చేసేస్తాడు అదే ఎలాగో అలా మేనేజ్ చేసేస్తాడు ఎలా అంటాం ఈవెన్ ఇఫ్ యూ యాక్సెప్ట్ యువర్ మిస్టేక్ ఆర్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ అడ్మిట్ యువర్ మిస్టేక్ హీ వోంట్ యాక్సెప్ట్ ఈవెన్ ఇఫ్ హీ లూజెస్ హెస్ జాబ్ హీ కెన్ మేనేజ్ సమ్ హౌ హీ కెన్ మేనేజ్ సమ్ హౌ అంటే అదే ఎలాగో అలా వాళ్ళు అలో చేయకపోయినా కూడా నేను వెళ్తా నువ్వు ఇప్పుడు క్యాబ్ బుక్ చేసుకున్నా కూడా ట్రైన్ని క్యాచ్ చేయలేవు ఈ సెంటెన్సెస్ కూడా సేమ్ వేలోనే చెప్తాం ఈవెన్ ఇఫ్ దే డోంట్ అలావ్ మీ ఐ విల్ స్టిల్ గో వెళ్తాను అప్పటికే వెళ్తాను అని ఈవెన్ ఇఫ్ యూ బుక్ అ క్యాబ్ నౌ యూ విల్ స్టిల్ మిస్ ద ట్రైన్ ఇంకా మిస్ అవుతావు ఆర్ క్యాచ్ చేయలేవు అని అంటే యూ కాంట్ క్యాచ్ ద ట్రైన్ అంటాం ఈవెన్ ఇఫ్ యూ బుక్ ఎట్ క్యాబ్ నౌ యూ కాంట్ క్యాచ్ ద ట్రైన్ నువ్వు ఇప్పుడు ప్రిపేర్ అయినా కూడా ఎగ్జామ్ కోసం పాస్ అవ్వలేవు ఆర్ నువ్వు ఇప్పుడు ప్రిపేర్ అయినా కూడా పాస్ అవ్వగలవు అతని దగ్గర డబ్బులు ఉన్నా కూడా ఇవ్వడు ఈ సెంటెన్సెస్ కూడా సేమ్ ఇలానే చెప్పేస్తాం ఈవెన్ ఇఫ్ అని యూజ్ చేసి ఈవెన్ ఇఫ్ హీ హ్యాస్ మనీ హీ వోంట్ గివ్ అస్ ఇవ్వడు మనకు అతను ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ప్రిపేర్ నౌ యూ కెన్ పాస్ అన్ ఇట్ పాస్ అవ్వగలవు ఇలా ఈవెన్ ఇఫ్ని ప్రజెంట్ టు ఫ్యూచర్ వాడతాం మనం పాస్ట్కి వాడలేమా అని అంటే అఫ్ కోర్స్ వీ క్యాన్ యూజ్ అండి బట్ ఏంటంటే ఈవెన్ ఇఫ్ అన్ని ఉన్న సెంటెన్స్లో వీ టూ యూజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఉన్న సెంటెన్స్లో వుడ్ ఆర్ వుడంట్ అని యూజ్ చేస్తాం అనమాట దాని మీనింగ్స్ మామూలుగా యూజువలీ ఎలా వస్తాయంటే నువ్వు ఒకవేళ చదువున్నా కూడా పాస్ కాకుండా ఉంటా అంటేమో అన్నట్టుగా అనమాట ఈవెన్ ఇఫ్ యూ స్టడీడ్ వెల్ యూ వుడన్ పాస్ నువ్వు ఒకవేళ ఇప్పుడు క్యాబ్ ఒకవేళ నువ్వు క్యాబ్ బుక్ చేసుకుని ఉన్నా కూడా మిస్ అవు అయి ఉండేవాడివేమో అన్నట్టుగా వస్తుంది దాని మీనింగ్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ బుక్డ్ క్యాబ్ యూ వుడ్ స్టిల్ మిస్ ద ట్రైన్ మిస్ అయి ఉండేవాడివి అన్నట్టు పాస్ట్ గురించి ఇలా చెప్తాం ఈవెన్ ఇఫ్ షీ ఇన్వైటెడ్ ఐ వుడన్ గో ఈవెన్ ఇఫ్ యూ కుక్డ్ ఐ వుడన్ టీట్ ఇలా అనమాట అంత ఇఫ్ ఉన్న సెంటెన్స్లో వీ టూ పెట్టి నెక్స్ట్ సెంటెన్స్లో వుడ్ ఆర్ వుడంట్ ప్లస్ వీ వన్ ఏ యూస్ చేస్తాం దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ ఈస్ విత్ ఈవెన్ ఇఫ్ అండి ఐ విల్ బీ బ్యాక్ విత్ సమ్ అదర్ సెంటెన్సెస్ నెక్స్ట్ టైమ్ కీప్ ప్రాక్టీసింగ్ అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్ బ